காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் கூட்டம் டெல்லியில் இன்று நடைபெறுகிறது ஆணையத்தின் தலைவர் மசூத் உசைன் தலைமையில் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் தமிழகம் கர்நாடகம் கேரளா புதுச்சேரி மாநிலங்களின் பிரதிநிதிகள் கலந்து கொள்கின்றனர் மேகதாது பகுதியில் அணை கட்டுவதற்கான வரை வரிக்கு ஒப்புதல் அளித்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க தமிழக அரசு அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பேசிய வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நிலவி வருவதாக தெரிவித்தார் இது மேற்கு நோக்கி நகரும் என்பதால் நாளை முதல் மூன்று நாட்களுக்கு தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் மழை பெய்யும் என்றும் அவர் கூறினார் ஜாக்டோ ஜியோ கூட்டமைப்பினர் நாளை முதல் திட்டமிட்டவாறு வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபடப் போவதாக அறிவித்துள்ளதால் அரசுப் பணிகள் மற்றும் பள்ளித் தேர்வுகள் பாதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது கஜா புயல் நிவாரணப் பணிகளில் தொய்வு ஏற்படும் என்பதால் வேலைநிறுத்தத்தை கைவிடுமாறு அரசு தரப்பு ஏற்கனவே கோரிக்கை விடுத்துள்ளது இது தொடர்பாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் முன்னிலையில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்த நிலையில் நாளை முதல் போராட்டம் உறுதியாக உள்ளது மனசாட்சி இல்லாதவர்களே கஜா புயல் நிவாரணப் பணிகளில் அரசை குறை சொல்வார்கள் என உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார் கோவை கொடிசியா மைதானத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அவர் யாரும் போக முடியாத கிராமங்களில் கூட மக்களுக்கு உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்டார் எந்த புயலுக்கு யாரும் பணியாற்றவர்கள் கூடுதலாக பணியாற்றுகிறோம் மனசாட்சி உள்ள அத்தனை அத்தனை மக்களுக்கு தெரியும் யாரும் இதில் வந்து எங்களை குறை சொன்னால் அங்கே மனசாட்சி இல்லாத கடவுளே பொறுக்க மாட்டார் அவ்வளோதான் என்ன சொல்லுது கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் நிவாரணத் தொகை வரவு வைக்கப்பட்டு வருவதாக கைத்தறித்துறை அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் தெரிவித்துள்ளார் நாகையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பாதிப்பில் குறித்த கணக்கெடுக்கும் பணி நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு கிராமங்களில் முடிவடைந்துள்ளதாகவும் மீதமுள்ள இருபத்தி நான்கு கிராமங்களில் கணக்கெடுப்பு பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தார் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு கடன் தள்ளுபடி வழங்க வேண்டுமென மக்கள் நீதி மையம் கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னை எழும்பூரில் செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளைத்தான் கருத்தில் கொள்ள வேண்டுமே தவிர அவர்களின் போராட்ட வடிவங்களை விமர்சிக்கக்கூடாது என தெரிவித்தார் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட டெல்டா மாவட்ட மக்களுக்கு நிவாரண உதவி சேகரிப்பதற்காக காரைக்குடியைச் சேர்ந்த கிராமிய கலைஞர்கள் கலை நிகழ்ச்சி நடத்தினர் சிவகங்கை ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நாட்டுப்புற இசைக்கலை பெருமந்தம் மற்றும் தெற்கத்தி தெம்மாங்கு மேடைக்கலைஞர்கள் சங்கம் சார்பில் கிராமிய கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தேவராட்டம் கரகாட்டம் பறையாட்டம் நடத்தி பொதுமக்களிடம் நிதி வசூலித்தனர் தமிழகத்தில் இயற்கை பேரிடர் ஏற்பட்ட சமயங்களில் காங்கிரஸ் ஆட்சியின் போது அப்போதைய பிரதமர் மற்றும் மத்திய குழுவினர் எத்தனை முறை தமிழகத்திற்கு வந்தார்கள் என தமிழக பாஜக தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் சென்னை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பேசிய அவர் இருபது தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெறுவது சந்தேகம் என தெரிவித்தார் பழனியில் கஜா புயலால் சேதமடைந்த நூறாண்டு பழமைமிக்க நீர்த்தொட்டி மற்றும் குழாய்களை சீரமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கொடைக்கானல் சாலையில் புளியமரத்து செட் பகுதியில் உள்ள நீர்த்தேக்க தொட்டி ஆங்கிலேயர் காலத்தில் கட்டப்பட்டது கஜா புயலால் லாற்றுத பாறைகள் தண்ணீர் தொட்டி மீது விழுந்துள்ளது இதில் தண்ணீர் தொட்டி மற்றும் இரும்பு குழாய்கள் முற்றிலும் சேதமடைந்துள்ளது குக்கிராமங்கள் அளவில் நடைபெறும் நிவாரணப் பணிகள் குறித்து கமல்ஹாசனுக்கு தெரியுமா என அமைச்சர் காமராஜ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூரில் கஜா புயலில் இறந்த கால்நடைகளின் உரிமையாளர்கள் ஏழு பேருக்கு தலா எழுபத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் காலோசலை வழங்கப்பட்டது பின்னர் செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பேசிய அமைச்சர் மரங்களை அகற்றும் பணி நடைபெற்று வருவதாக குறிப்பிட்டார் கடலூரை சேர்ந்த மணமக்கள் தங்கள் திருமணத்தின் போது கஜா புயலுக்காக நிதி வசூலித்தனர் கமியப்பேட்டையைச் சேர்ந்த தினேஷ்குமாருக்கும் திவ்யாவிற்கும் கடலூரில் திருமணம் நடைபெற்றது அப்போது கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்டோருக்காக நிதி வசூலிப்பதாக அறிவித்தனர் உறவினர்களும் நண்பர்களும் அதிக அளவில் நிதி அளித்ததோடு பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவ நினைத்து புதுமண மக்களை வாழ்த்துச் சென்றனர் சென்னையில் ஒன்பது வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொந்தரவு அளித்ததாக காவல் உதவி ஆய்வாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் மாதாவரம் பால்பண்ணை காவல் நிலையத்தின் உதவி ஆய்வாளராக பணியாற்றும் வில்லிவாக்கத்தைச் சேர்ந்த வாசு ஒன்பது வயது சிறுமிக்கு நான்கு மாதங்களாக பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது அவரை பொதுமக்கள் சரமாரியாக அடித்து போலீசிடம் ஒப்படைத்தனர் வாசு மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது திண்டுக்கல் அருகே ரயில்வே லெவல் கிராசிங்கில் கேட் கீப்பர் மற்றும் அதிமுக எம்பி உதயகுமார் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது எம்பி உதயகுமார் தாக்கியதாக கூறி கேட் கீப்பர்கள் மறியலில் ஈடுபட்டதால் தென் மாவட்டங்களிலிருந்து சென்னை வரும் ரயில்கள் தாமதமாக இயக்கப்பட்டன இளம் மருத்துவர்கள் கிராமப்புறங்களில் சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதை அரசு கட்டாயமாக்க வேண்டும் என குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னை
அரசியல் கூட்டணி என்பது வேறு கொள்கை கூட்டணி என்பது வேறு என திராவிடக் கழக தலைவர் கி வீரமணி தெரிவித்துள்ளார் திராவிடக் கழக தலைவர் கி வீரமணியின் எண்பத்தி ஆறாவது பிறந்த நாளை ஒட்டி சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள பெரியார் திடலில் சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அப்போது பேசிய கி வீரமணி திமுக திக ஆகியவை திராவிட இயக்கம் என்னும் துப்பாக்கி இரட்டை குழல்கள் என்றார் விசிகா என்பது மூன்றாம் குழல் என்றார் நாட்டிற்கு நன்மை செய்வதற்காக தீவிரமாக உழைத்து வருபவர் நரேந்திர மோடி என நடிகர் ரஜினிகாந்த் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் டூ பாயிண்ட் ஓ திரைப்படம் மற்றும் தனது அரசியல் பிரவேசம் குறித்து இந்தியா டுடே நாளிதழுக்கு பேட்டியளித்தவர் அவர் அரசியல் என்பது மிகப்பெரிய ஆபத்தான விளையாட்டு எனவும் தகுந்த நேரத்தில் பாதுகாப்புடன் அதனை விளையாட வேண்டும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் தலைமை தேர்தல் ஆணையராக சுனில் அரோரா பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் தலைமை தேர்தல் ஆணையராக இருந்த ஓ பி ராவத் ஓய்வு பெற்றதைத் தொடர்ந்து சுனில் அரோரா நியமிக்கப்பட்டார் இரண்டரை ஆண்டு காலத்திற்கு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் பதவியில் இருக்கும் அவர் மக்களவைத் தேர்தலை நடத்தவுள்ளார் தமிழகத்தில் இருபது தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் மற்றும் பல்வேறு மாநில தேர்தல்களையும் அவர் கவனிக்கவுள்ளார் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் வரும் ஏழாம் தேதி நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி அரசியல் கட்சிகள் தீவிர பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றன இதில் சென்னையைச் சேர்ந்த ராஜலட்சுமி என்ற பெண் இருசக்கர வாகனம் மூலம் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார் இதுவரை மூவாயிரத்து அறுநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள அவர் பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார் தெலங்கானா மாநிலத்தில் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் வேலை இல்லாதவர்களுக்கு மூன்றாயிரத்து பதினாறு ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என்று தெலங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி உறுதியளித்துள்ளது ஏழாம் தேதி நடைபெறும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை ஒட்டி செகந்திராபாத்தில் ஜி ஆர் எஸ் கட்சியின் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் இருபத்தி நான்கு அம்சங்களைக் கொண்ட தேர்தல் அறிக்கையை முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் வெளியிட்டார் மக்களவைத் தேர்தலுடன் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை இணைத்து நடத்தினால் தோற்றுவிடுவோம் என்ற அச்சத்தினாலேயே தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி முன்கூட்டியே சட்டப்பேரவையை கலைத்து தேர்தலுக்கு வழிவகுத்ததாக பாஜக தலைவர் அமித் ஷா குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தெலுங்கானாவின் காமரட்டா பகுதியில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் மக்களவைத் தேர்தலுடன் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடத்தப்பட்டால் தெலுங்கானா மக்களின் பணம் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள வங்கிகளில் கருப்பு பணத்தை பதுக்கி வைத்ததாக இரண்டு இந்திய நிறுவனங்களின் பெயரை சுவிட்சர்லாந்து அரசு வெளியிட்டுள்ளது தங்களது நாட்டு வங்கிகளில் கணக்கு வைத்துள்ள இந்தியர்களின் விவரங்களை தெரிவிக்க மறுத்து வந்த சுவிட்சர்லாந்து அரசு சென்னையைச் சேர்ந்த ஆதி என்டர்பிரைசஸ் மும்பையை சேர்ந்த ஜியோடசிக் ஆகிய நிறுவனங்கள் கருப்பு பணத்தை பதுக்கி வைத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது சபரிமலையில் அனைத்து வயது பெண்களையும் அனுமதிக்கக்கூடாது என கூறி கேரள மாநில தலைமைச் செயலகம் முன்பு இன்று முதல் காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக பாஜக மாநில தலைவர் ஸ்ரீதரன் பிள்ளை அறிவித்துள்ளார் பாஜக தனது போராட்ட இடத்தை சபரிமலையிலிருந்து தலைமைச் செயலகத்திற்கு மாற்றிக் கொண்டுள்ளதால் பக்தர்கள் இனி அச்சப்படத் தேவையில்லை என கேரள நிதியமைச்சர் தாமஸ் ஐசர் கூறியுள்ளார் சபரிமலை கோவிலில் அமைதி திரும்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி பாஜக எம்பிக்கள் குழுவினர் கேரள மாநில ஆளுநர் சதாசிவத்திடம் வலியுறுத்தினர் ராஜ்பவனில் கேரள ஆளுநர் சதாசிவத்தை சந்தித்து பேசிய பாஜக எம்பிக்கள் குழுவினர் மனு ஒன்றையும் அளித்தனர் அதில் சபரிமலை கோவிலில் நிலவும் பதற்றத்தை தணித்து அமைதி திரும்ப விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தனர் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையே நட்பை வலுப்படுத்த எடுக்கப்படும் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி ஆதரிக்கும் என அக்கட்சியின் தலைவர் ஃபருக் அப்துல்லா தெரிவித்துள்ளார் இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான நட்பு காஷ்மீர் நலனுக்கு மிக அவசியமானது என்றும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நட்பு ஏற்படும் நாளில் காஷ்மீர் பிரச்சினை தானாகவே சரியாகிவிடும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் போபால் விஷவாயு விபத்தின் முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டு நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்படுவதை ஒட்டி உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் அவர்களின் புகைப்படத்தை வைத்து மெழுகவர்த்தி ஏற்றி அஞ்சலி செலுத்தினர் மத்திய பிரதேசத்தின் போபால் நகரில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை இங்கு வந்தது இங்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு இதே நாளில் மீத்தேல் ஐசோசைனைடு என்ற நச்சுவாயு கசிந்ததில் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் மகாராஷ்டிராவில் ஒரு கிலோ வெங்காயம் மற்றும் ஒரு ரூபாய்க்கு விற்கப்படுவதை மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு உணர்த்தும் வகையில் விவசாயி ஒருவர் ஆயிரத்து அறுபத்து நான்கு ரூபாயை பிரதமர் நிதிக்கு அனுப்பியுள்ளார் நாசிக் மாவட்டம் நிபாட் பகுதியைச் சேர்ந்த சஞ்சய் சாதே என்பவர் தனது நிலத்தில் விளைவித்த எழுநூற்று கிலோ வெங்காயத்தை சந்தைக்கு கொண்டு சென்றபோது அதற்கு கிலோவுக்கு ஒரு ரூபாய் நாற்பது காசுகள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளது மகாராஷ்டிராவில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழப்பிற்கு காரணமாக கூறப்பட்ட ஆர்மி புலியை கொல்ல உத்தரவிட்ட அமைச்சருக்கு எதிராக மும்பையில் விலங்குகள் நல ஆர்வலர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புலியை கொன்ற அதிகாரிகள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரியும் அவர்களின் புகைப்படங்களை தீயிட்டுக் கொளுத்தியும் முழக்கம் எழுப்பினர் பஞ்சாபில் விசாரணை கைதி உயிரிழந்ததால் ஆத்திரமடைந்த உறவினர்கள் மற்றும் ஊர் மக்கள் போலீசாரை கட
டெல்லியில் சாலையோரம் உள்ள கடைக்குள் கார் ஒன்று மின்னல் வேகத்தில் புகுந்ததால் அருகே நின்றிருந்தவர்கள் மரண பீதி அடைந்தனர் ஷகர்பூர் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த கார் ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து தரிகெட்டு ஓடி அருகில் உள்ள கடையில் மோதி நின்றது இருந்தபோதும் நல்வாய்ப்பாக யாருக்கும் காயம் ஏதும் ஏற்படவில்லை காஷ்மீரில் விபத்தில் உயிரிழந்த ராணுவ வீரர் உடல் மதுரை விமான நிலையம் வந்தடைந்தது மாவட்ட ஆட்சியர் நடராஜன் மற்றும் ராணுவ அதிகாரிகள் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர் திருமங்கலத்தை அடுத்த கரிசல் பட்டியைச் சேர்ந்த ராணுவ வீரர் சரவணன் காஷ்மீர் லே பகுதியில் சக வீரர்களுடன் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார் குடியிருக்குள் வைக்கப்பட்டிருந்த சிலிண்டர் வெடித்ததில் சரவணன் உயிரிழந்தார் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அருகே குளத்தில் மூழ்கி நான்கு மாணவ மாணவிகள் உயிரிழந்தனர் செலாவதி கிராமத்தைச் சேர்ந்த துரை என்பவரின் மகள் அபிராமி தனது தம்பி திருமுருகன் வகுப்பு தோழி அஸ்வினி அஸ்வினியின் தம்பி ஆகாஷ் ஆகியோருடன் அருகிலுள்ள குளத்தில் நீச்சல் பழக சென்றனர் குளத்தில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது நான்கு பேரும் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர் அவர்களது சடலங்களை தீயணைப்பு வீரர்கள் மீட்டனர் சிவகாசியில் சாலையோரம் கிடந்த பட்டாசுகள் வெடித்துச் சிதறியலில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த மூன்று சிறுவர் சிறுமியர் படுகாயமடைந்தனர் கர்ணேஷன் காலனியில் சாலையோரம் வெடிக்காத பட்டாசுகள் கிடந்துள்ளன அதனை சிறுவர்கள் எடுத்து விளையாடிய போது உராய்வு காரணமாக வெடித்துச் சிதறியது முன்னாள் அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் முத்துக்குமாரசாமி உடல்நலக்குறைவால் நேற்று காலமானார் அவரது உடலுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆகஸ்ட் முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆகஸ்ட் வரை முத்துக்குமாரசாமி அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் பொறுப்பில் இருந்தார் சென்னை காத்தாங்குளத்தில் உள்ள எஸ் ஆர் எம் தனியார் பல்கலைக்கழகத்தின் சிறப்பு பட்டமளிப்பு விழாவில் மக்களவை சபாநாயகர் சுமித்ரா மகாஜன் கலந்து கொண்டார் இந்த விழாவில் எட்டாயிரம் மாணவர்களுக்கு பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன சிறப்பிடம் பிடித்த மாணவர்களுக்கு சுமித்ரா மகாஜன் பட்டங்களை வழங்கினார் தேனி பேருந்துநிலையம் அருகே குப்பையில் கிடந்த பச்சில மான் குழந்தையை போலீசார் மீட்டனர் பிறந்த நான்கு நாட்களிலான குழந்தை கிடப்பதை கண்ட அந்த பகுதி மக்கள் நகர காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து போலீசார் குழந்தையை கைப்பற்றி தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்தனர் புதுச்சேரியில் தண்ணீர் சேமிப்பு குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஆயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி மூன்று கலைஞர்கள் ஒயிலாட்டம் ஆடி உலக சாதனை படைத்தனர் புதுச்சேரி நாட்டியாஞ்சலி ட்ரஸ்ட் ஸ்ரீ ரமணா பைன் ஆர்ட்ஸ் மற்றும் தாகூர் அரசு கலைக்கல்லூரி இணைந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தினர் பல்லடம் அருகே பூட்டியிருந்த வீட்டிற்குள் தீ பற்றி எரிந்ததால் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் சேதமடைந்தன வடுகப்பாளையம் ஸ்ரீனிவாச நகரை சேர்ந்த சண்முகம் குடும்பத்தோடு வெளியே சென்றிருந்த போது வீட்டின் உட்பகுதியிலிருந்து புகை வந்துள்ளது இதைக் கண்ட அக்கம்பக்கத்தினர் உடனடியாக தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனர் விரைந்து வந்த தீயணைப்புத் துறையினர் போராடி தீயணைத்தனர் கோவை அருகே பெண்ணிடம் நகையை பறிக்க முயன்றதாக கூறி இளைஞர்களை மரத்தில் கட்டி வைத்து கட்டையால் சரமாரியாக அடிக்கும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன வெள்ளலூர் பட்டணம் சாலையில் நடந்து சென்ற பெண்ணிடம் பைக்கில் வந்த இரண்டு இளைஞர்கள் நகையை பறிக்க முயற்சித்துள்ளனர் அந்த பெண் சத்தமிட்டதால் அங்கு கூடிய பொதுமக்கள் தப்பியோட முயன்றவர்களை பிடித்து மரத்தில் கட்டி வைத்து அடித்தனர் கார்த்திகை மாதத்தை முன்னிட்டு பழனியில் அடிவாரம் மற்றும் மலைக்கோவிலில் முருக பக்தர்கள் மற்றும் ஐயப்ப பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது விஞ்ச் நிலையம் மற்றும் ரோப்கார் நிலையங்களிலும் பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் டிக்கெட் பெற காத்திருந்தனர் இதனால் மலைக்கோவிலில் பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய சுமார் மூன்று மணி நேரமானது தமிழகத்தைப் போல வட மாநிலங்களில் நடிகர்களுக்கு பாலாபிஷேகம் செய்யப்படுவதில்லை என ஐஏஎஸ் அதிகாரி சகாயம் தெரிவித்துள்ளார் மதுரை ஆழ்பாளையத்தில் மக்கள் பாதை இயக்கம் நடத்திய விளையாட்டுப் போட்டியில் வென்றவர்களுக்கு அவர் பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினார் முன்னதாக செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பேசிய அவர் கல்வி அறிவு அதிகம் உள்ள தமிழ்நாட்டில் நிழலுக்கும் நிஜத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை இளைஞர்கள் உணர வேண்டும் என தெரிவித்தார் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகே பீடி தொழிலாளர் வீட்டில் ஆறு அடி நீளம் உள்ள கண்ணாடி விரியன் பாம்பு பிடிபட்டது மஸ்தான் என்பவர் தனது வீட்டில் பாம்பு உள்ளதாக குடியாத்தம் வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார் அவர்கள் வராததால் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது விரைந்து வந்த தீயணைப்புத் துறை வீரர்கள் பாம்பை பிடித்து வனத்துறையிடம் ஒப்படைத்தனர் சென்னை மலனியில் உள்ள ஐயப்பன் கோவிலில் ஐந்தாம் ஆண்டு திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது இதில் ஆயிரத்தி எட்டு பெண்கள் கலந்து கொண்டு நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் அவர்கள் விளக்குகளை கைகளில் ஏந்தி முக்கிய வீதிகள் வழியாக ஊர்வலமாக வந்தனர் தென் மாவட்டங்களில் பிரசித்தி பெற்ற பாளையங்கோட்டை சவேரியர் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற சப்பர பவனியில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர் ஆண்டுதோறும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை ஒட்டி டிசம்பர் மாதத்தில் பத்து நாட்கள் திருவிழா வெகு சிறப்பாக நடைபெறும் இந்த ஆண்டு விழா கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சப்பர பவனி நேற்று இரவு நடைபெற்றது 
சபரிமலையில் அனைத்து தரப்பு பெண்களையும் அனுமதிக்கும் முயற்சிக்கும் கேரள அரசின் நடவடிக்கைக்கு எதிராக கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மார்த்தாண்டம் அருகே உள்ள திக்குறிச்சி தர்மசாஸ்தா ஆலயத்தில் சிறப்பு பிரார்த்தனை நடத்தப்பட்டது அப்போது ஆலயம் முழுவதும் ஆயிரத்தெட்டு விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு ஐயப்பனுக்கு சிறப்பு தீபாராதனை நடைபெற்றது பிச்சை எடுப்பதில் ஏற்பட்ட தகராறில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பிச்சைக்காரர் ஒருவர் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டார் கோட்டா புனித சவேரியார் பேராலய திருவிழாவின் போது பிச்சை எடுப்பதற்காக பேய்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த மாசானம் சென்றுள்ளார் அப்போது அவருக்கும் மற்றொரு பிச்சைக்காரருக்கும் மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது சாலையோரம் கிடந்த கம்பையால் மாசானம் குத்தியதில் மற்றொரு பிச்சைக்காரர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் சீமான் பற்றி அவதூறாக பேசிய பெட்ரோல் பங்க் உரிமையாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி நாம் தமிழர் கட்சியினர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் பெட்ரோல் பங்க் நடத்தி வரும் விஜயகுமார் சீமான் குறித்தும் கிறிஸ்தவ மதம் குறித்தும் சமூக வலைதளங்களில் அவதூறாக கருத்து கூறியிருப்பதாக புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரான்சில் அரசுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்ததையடுத்து அவசர நிலையை கொண்டு வருவது குறித்து ஆலோசித்து வருவதாக அந்நாட்டு அரசின் செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் எரிபொருள் மீதான வரி உயர்வு மற்றும் பொருட்களின் விலையேற்றத்தை கண்டித்து பாரிசில் நடைபெறும் போராட்டம் கடந்த பத்தாண்டில் இல்லாத அளவு மிகப்பெரிய வன்முறையாக மாறியது போராட்டக்காரர்கள் கற்களையும் பொருட்களையும் வீசி எறிந்ததில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் லஞ்ச புகாரில் இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நதன்யாகு மற்றும் அவரது மனைவி சாரா மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு அந்த நாட்டு போலீசார் பரிந்துரை அளித்துள்ளனர் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் பெஞ்சமின் பிரதமராக இருந்தபோது இஸ்ரேல் நாட்டின் மிகப்பெரிய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான எலோபிச்சுக்கு சலுகைகள் அளித்ததாக புகார் எழுந்தது ஆப்கானிஸ்தானில் பயணிகள் நாற்பது பேரை தாலிபான்கள் கடத்தி சென்றுள்ளதாக அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மஷர் ஈ ஷரீப் நகரை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த வாகனத்தை வழிவறித்த தலிபான்கள் வாகன ஓட்டுநர்களை ஏமாற்றி பயணிகளை கடத்தி சென்றதாக ஆப்கான் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இதனிடையே தாலிபான்கள் இதுவரை கடத்தலை தாங்கள் செய்ததாக அறிவிப்பு எதுவும் வெளியிடவில்லை சீனாவில் நடைபெற்று வரும் மிகப்பெரிய மலர்கண்காட்சி பார்வையாளர்களை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளது தெற்கு சீனாவில் உள்ள கவுண்டாங் மாகாணத்தில் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான மலர் கண்காட்சி மற்றும் மலர் வடிவமைப்பு போட்டி நடைபெற்று வருகிறது இந்த கண்காட்சியில் நானூறு விதமான மலர் வடிவங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன மலர் வடிவமைப்பு போட்டியில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றுள்ளனர் ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த மலையேற்ற வீரர் ஒருவர் ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஏழு மீட்டர் உயரம் கொண்ட மலையில் ஏறி சாதனை படைத்துள்ளார் இமயமலையில் உள்ள லுலாங் வி யாராலும் ஈர முடியாது என்று பெயரை கொண்ட பகுதியாகும் நேபாளத்தில் உள்ள இந்த பகுதியில் ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஜேவிட் லமா தனியாக ஏறி வரலாறு படைத்துள்ளார் மைனஸ் முப்பது டிகிரி வெப்பநிலை எண்பது கிலோமீட்டர் வேக காற்றை எதிர்கொண்டு இவர் ஏறிய முதல் மனிதர் என்ற பெருமையை தட்டிச் சென்றார் டேவிட் லமா ஆப்கானிஸ்தானில் பயங்கரவாதிகள் முகாம்கள் மீது ராணுவத்தை நிகழ்த்திய விமான தாக்குதலில் கிளர்ச்சியாளர்கள் முப்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் காஸ்னி மாகாணத்தில் உள்ள கெரோ டெயக் கராபாக் மாவட்டங்கள் தாலிபான் பயங்கரவாதிகளின் ஆதிக்கம் நிறைந்த பகுதிகளாக உள்ளன இந்நிலையில் இவர்களின் முகாம்களை குறிவைத்து ஆப்கான் ராணுவத்தினர் விமானம் மூலம் தாக்குதல் தொடுத்தனர் பெல்ஜியம் நாட்டில் உள்ள ஆன்வர்க் நகரில் பிளாஸ்டிக் கழிவுப் பொருட்களை கொண்டு ஆடை அணிகளை தயாரிக்க பல நிறுவனங்கள் மும்முரம் காட்டி வருகின்றன குறிப்பாக பிளாஸ்டிக் பாட்டல்கள் உள்ளிட்டவற்றை மறுசுழற்சி செய்வதன் மூலம் உற்பத்தியாகும் மையையும் முப்பரிமான அச்சு தொழில்நுட்பத்தையும் சேர்த்து கருப்பு கண்ணாடிகளை பல நிறுவனங்கள் தயாரித்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது உகாண்டாவின் கம்பாலா நகரில் உள்ள குழந்தைகள் நலவாழ்வு மையத்தில் நாட்டின் முதல் தாய்ப்பால் வங்கி திறக்கப்பட்டுள்ளது குறை பிரசவத்தில் பிறக்கும் குழந்தைகள் அதிகமாக வரும் சூழலில் தாய்ப்பால் கொடுக்க பல தாய்மாளர்கள் ஆய்வுக்கள் பெறுகின்றனர் தேவை ஏற்படும் சூழலில் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை உயர்வதால் அதற்கேற்ப சிகிச்சை மையத்தின் அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுப்பெற்று வருகிறது பருவநிலை மாற்றம் பற்றிய இருபத்தி நான்காவது மாநாடு போலாந்து நாட்டில் நடைபெற்று வருகிறது ஐக்கிய நாடுகள் சபை நடத்தும் இந்த மாநாட்டில் உலக நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றுள்ளனர் இந்தியா சார்பில் மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் கலந்து கொண்டுள்ளார் டிசம்பர் பதினான்காம் தேதி வரை மாநாடு நடைபெற உள்ள நிலையில் பருவநிலை தொடர்பான பாரிஸ் ஒப்பந்தத்திற்கு இறுதி வடிவம் கொடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பருவநிலை மாற்றம் பற்றி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக பெல்ஜியத்தில் பிரம்மாண்ட பேரணி நடைபெற்றது தலைநகர் பிரசன்சில் நடைபெற்ற பேரணியில் சுமார் எழுபதாயிரம் பேர் கலந்து கொண்டனர் விழிப்புணர்வு பதாகைகளை சுமந்தபடியும் ஆதரவு முழக்கங்களை எழுப்பியபடியும் வீதிகளில் பொதுமக்கள் அணிவகுத்தனர் ஜெர்மனியில் யூதர்களின் ஒளி திருவிழாவான ஹனுக்காவை அதிபர் பிராங்க் வால்டர் தொடங்கி வைத்தார் ஹனுக்காவை தொடங்கி வைக்கும் முகமாக ஜெர்மனி தலைநகர் பெர்லினில் அமைக்கப்பட்டிருந்த பத்து மீட்டர் உயரமான ஏழுமுக பெருவிளக்கில் தீபம் ஏற்றினார் இதை தொடக்க
வேலூரில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான சிதரங்க போட்டியில் சுமார் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர் மாவட்ட சிதரங்க சங்கம் சார்பில் மாநில அளவிலான சிதரங்க போட்டிகள் வெங்கடேஸ்வரா மேல்நிலைப்பள்ளியில் இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்றன இதில் சென்னை விழுப்புரம் கோவை கடலூர் உள்ளிட்ட மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வீரர்கள் வீராங்கனைகள் கலந்து கொண்டனர் உலகின் பிரபலமான கால்பந்து வீரர்களான மெஸ்ஸி நெய்மர் ஸ்வாஸ் உள்ளிட்டோர் ஆட்ரோ எனப்படும் இணைய ரசிகர் மன்றத்தை உருவாக்கியுள்ளனர் இதற்கான ட்ரெய்லர் வெளியாகியுள்ளது கால்பந்து வீரர்களுக்கு பிடித்தமான பொழுதுபோக்கு அவர்களது அனுபவங்கள் உள்ளிட்டவை ஆட்ரோவில் இடம்பெறவுள்ளனர் முன்னாள் வீரர்களான ஜேவித் பெக்கம் ஸ்டீரிடின் ஸ்டான் உள்ளிட்டோரும் தங்கள் அனுபவங்களை இதன் மூலம் பகிர்ந்து கொள்ள உள்ளனர் நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிக்கும் பேட்ட திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் இன்று வெளியாகிறது கார்த்திக் சுப்ராஜ் இயக்கத்தில் அனிருத் இசையமைத்திருக்கும் பேட்ட படத்திற்காக விவேக் எழுதியுள்ள மரண மாஸ் என்ற பாடல் மாலை ஆறு மணிக்கு வெளியிடப்பட உள்ளது குறுகிய கால இடைவெளிக்கு பிறகு ரஜினியின் அறிமுக பாடலை மீண்டும் எஸ் பி பாடுகிறார் என்பதால் இப்பாடலுக்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது இந்தியன் டூ திரைப்படத்திற்காக நடிகை காஜல் அகர்வால் சிறப்பு ஒப்பனை பரிசோதனை மேற்கொள்வார் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது அண்மையில் இந்த படத்திற்காக கமல்ஹாசனும் சிறப்பு ஒப்பனை பரிசோதனையில் கலந்து கொண்டார் ஷங்கர் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடிக்கும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்க உள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இந்த படம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆரி மற்றும் ஐஸ்வர்யா நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடங்கியுள்ளது சாதி மதம் குடும்ப அந்தஸ்து உள்ளிட்டவை காதல் முறிவதற்கு காரணமாக இருந்த நிலையில் தற்போது காதல் முறிவுக்கு காதலர்களே காரணம் என கூறியுள்ள ஆரி இதை மையமாக வைத்தே இப்படம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் ஐயனார் திரைப்படத்தை இயக்கிய ராஜமித்ரன் இப்படத்தை இயக்குகிறார் பெங்களூருவின் பிரிகேட் சாலையில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஒற்றை திரை ரெக்ஸ் திரையரங்கு வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதி தனது கடைசி படத்தை திரையிட உள்ளது எழுபது ஆண்டுகளாக இயங்கி வரும் இந்த ரெக்ஸ் திரையரங்கும் ஹோட்டல்கள் நான்கு திரை மல்டிப்ளெக்ஸ் உள்ளிட்டவை கொண்ட மிகப்பெரிய வணிக வளாகமாக உருமாற உள்ளது பெங்களூருவில் உள்ள ஏனைய ஒற்றை திரை தியேட்டர்கள் மூடப்படும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது நடிகர் விஜய் சேதுபதிக்கு சீதகாதி படக்குழுவினர் மெழுகு சிலை வைத்துள்ளனர் ஐயா என்ற கதாபாத்திரத்தில் எழுபத்தி ஐந்து வயது முதியவராக சீதகாதி படத்தில் விஜய் சேதுபதி நடித்துள்ளார் இவரது பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியானது முதலே ரசிகர் மத்தியில் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு எதிரியுள்ளது இந்த நிலையில் படத்தின் புரமோஷனுக்காக அதே கட்டத்தில் விஜய் சேதுபதிக்கு மெழுகு சிலை வைக்கப்பட்டுள்ளது நடிகர் சங்க தலைவன் ஆசிரியின் மகன் வைசலின் பிறந்த நாளை நேற்று நடிகர் விஜய் கொண்டாடி மகிழும் புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் அதிகம் பேரால் பகிரப்பட்டு வருகின்றன கடந்த ஆண்டு விபத்தில் சிக்கி வீட்டில் சிகிச்சை பெற்று வரும் வைசல் தீவிர விஜய் ரசிகர் தனது பிறந்த நாளை விஜயுடன் கொண்டாட வைசல் விருப்பம் தெரிவித்திருந்தார் இதை அறிந்த விஜய் அவருடன் பிறந்த நாள் கொண்டாடினார் பெட்ரோல் டீசல் விலை இன்றும் குறைந்துள்ளது சென்னையில் பெட்ரோல் முப்பத்தி ஒரு காசுகள் சரிந்து எழுபத்தி நான்கு ரூபாய் அறுபத்தி மூன்று காசுகளுக்கு விற்பனையாகிறது டீசல் முப்பத்தி ஒன்பது காசுகள் குறைந்து எழுபது ரூபாய் முப்பத்தி எட்டு காசுகளுக்கு விற்பனையாகிறது கடந்த பதினெட்டாம் தேதி முதல் பெட்ரோல் டீசல் விலை தொடர்ந்து குறைந்து வருகிறது கடந்த நாற்பத்தி ஏழு நாட்களில் பெட்ரோல் விலை பதினோரு ரூபாய் நாற்பத்தி ஏழு காசுகளும் டீசல் விலை ஒன்பது ரூபாய் ஐம்பத்தி ஐந்து காசுகளும் குறைந்துள்ளன வளைகுடா நாடுகள் வழியாக செல்லும் நாற்பது விமான சேவைகளை ரத்து செய்வதற்கு ஜெட் ஏர்வேஸ் நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது தோஹா மஸ்கட் அபுதாபி மற்றும் துபாய் வழியாக செல்லும் விமானங்களை நிறுத்துவதற்கான பணிகளை அந்த நிறுவனம் மேற்கொண்டு வருகிறது ஜெட் ஏர்வேஸில் நிலவி வரும் நிதி நெருக்கடியின் காரணமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது யுபிஐ மூலம் பணம் அனுப்பும் சேவையை இருபது கோடி வாட்ஸ்அப் பயன்பாட்டாளர்களுக்கு விரிவுபடுத்த அனுமதி வழங்குமாறு அதன் தலைமைச் செயல் அதிகாரி ரிசர்வ் வங்கிக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் யுபிஐ மூலம் வாட்ஸ்அப் பணப்பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளும் நடைமுறையை கண்காணிக்க தனி அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டும் சில வாட்ஸ்அப் பயன்பாட்டாளர்களுக்கு மட்டுமே பணப்பரிமாற்ற வசதி வழங்கப்படுவதாக ரிசர்வ் வங்கி அனுமதி அளித்துள்ளது ரூபாய் மதிப்பில் வர்த்தகம் மேற்கொள்ளலாம் என்ற இந்தியாவின் கோரிக்கையை சீனா நிராகரித்துள்ளது இந்தியாவிலிருந்து சீனாவுக்கு பதிமூன்று புள்ளி நான்கு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பிலான பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன அதே நேரத்தில் எழுபத்தி ஆறு புள்ளி நான்கு பில்லியன் மதிப்பிலான பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன ஏற்றுமதிக்கும் இறக்குமதிக்கும் இடையேயான இடைவெளியை குறைக்கும் வகையில் இருநாட்டு கரன்சிகள் மூலம் வர்த்தகம் மேற்கொள்ளலாம் என இந்தியா பரிந்துரை செய்திருந்தது நவம்பர் மாதத்தில் ஜிஎஸ்டி வரியாக தொன்னூற்றி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் வசூலாகியுள்ளது அக்டோபர் மாதம் ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலான நிலையில் தற்போது ஜிஎஸ்டி வரி குறைந்துள்ளது நவம்பர் மாதம் மத்திய ஜிஎஸ்டி பதினாறாயிரத்து எண்ணூற்று பன்னிரண்டு கோடி ரூபாயாகவும் மாநில ஜிஎஸ்டி இருபத்தி மூவாயிரத்து எழுபது கோடி ரூபாயாகவும் ஒருங்கிணைந்த ஜிஎஸ்டியாக நாற்
ஆசூஸ் நிறுவனத்தின் மேக்ஸ் ப்ரோ எம் டூ ஸ்மார்ட் போனின் புகைப்படங்கள் இணையதளத்தில் வெளியாகியிருக்கின்றன புகைப்படங்களுடன் சேர்த்து போனின் சிறப்பம்சங்களும் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன ஃபோர் ஜிபி ரேம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி மெமரி கொண்ட இந்த ஸ்மார்ட் போன் டிசம்பர் பதினோராம் தேதி அறிமுகமாகிறது ஐபோன் மாடல்களின் ட்ராயின் செயலியை அனுமதிக்க ஆப்பிள் நிறுவனம் ஒப்புக் கொண்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரிக்குள் ஐபோன்களின் ட்ராயின் ஜுனா டிஸ்டர்ப் செயலியை அனுமதிக்கவில்லை என்றால் ஐபோன்களின் இந்திய மொபைல் நெட்ஒர்க்குகளின் சேவை நிறுத்தப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட நிலையில் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த செயலி மூலம் தேவையற்ற அழைப்புகள் மற்றும் குறுந்தகவல்களை தவிர்க்கலாம் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்குள்ளான நோக்கியா நிறுவனத்தின் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஸ்மார்ட் போன் டிசம்பர் பத்தாம் தேதி அறிமுகம் செய்யப்படும் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன சிக்ஸ் இன்ச் பியூ டிஸ்பிளே சிக்ஸ் ஜிபி ரேம் ஒன் டுவெண்டி எயிட் ஜிபி மெமரி வரை கொண்ட இந்த போனின் விலை இருபதாயிரம் ரூபாய் இருக்கக்கூடும் என தெரிய வந்துள்ளது ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதி இந்த போனின் சிறப்பம்சமாக கருதப்படுகிறது சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்படும் வங்கிக் கடன்கள் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் குறைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளில் ஐந்து புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாக இருந்த கடன் வழங்கும் தொகை தற்போது நான்கு புள்ளி ஐந்து ஆக குறைந்துள்ளது பெரு நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்குவதே இதற்கான காரணம் என தெரியவந்துள்ளது ஜெப்ரானிக் நிறுவனத்தின் புதிய ப்ளூடூத் இயர்போனான ஜெப் பீஸ் இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது வயர்களின் சிக்னல் இன்றி தடையின்றி இந்த இசை அனுபவத்தை உணர இந்த இயர்போன்கள் மூலம் பெற முடியும் ரீசார்ஜபிள் பேட்டரிகளுடன் வரும் இந்த இயர்போனின் விலை நான்காயிரம் ரூபாய் ஆகும் வெறும் நான்கு கிராம் மட்டுமே எடை கொண்ட இதற்கு வாய்ஸ் அசிஸ் வசதியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆப்பிள் நிறுவனம் இந்த ஆண்டு அறிமுகம் செய்துள்ள வாட்சில் இசிஜி எடுக்கும் வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது இந்த ஆண்டு அறிமுகமான சீரீஸ் போர் வாட்சில் இசிஜி பரிசோதனை செய்யும் சிறப்பு அம்சம் உள்ளது இந்த நிலையில் புதிய வாட்ச் ஓ எஸ் இயங்குதளத்தின் அப்டேட்டிங் மூலம் ஆப்பிள் வாட்சின் டிஜிட்டல் கிரவுனை தொட்டால் இசிஜி சென்சார் ஆக்டிவேட் ஆகும் என கூறப்பட்டுள்ளது சாம்சங் நிறுவனத்தின் புதிய டிஸ்பிளே வடிவு கொண்ட போனின் புகைப்படங்கள் இணையதளத்தில் லீக் ஆகியிருக்கின்றன அமெரிக்காவின் எஃப்டிசி வலைதளத்தில் சாம்சங் நிறுவனத்தின் கேலக்சி ஏ எயிட் எஸ் போனின் விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன வளைந்த கிளாஸ் டிஸ்பிளே கொண்ட இந்த போனானது இம்மாதம் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது இன்ஸ்டாகிராம் செயலியில் ஸ்டோரிகளை நெருங்கி நட்பு வட்டாரங்களுடன் மட்டுமே பகிர்ந்து கொள்ளும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் இன்ஸ்டாகிராம் பயனாளர்கள் குறிப்பிட்ட சில நபர்களுக்கு மட்டுமே தங்களது ஸ்டோரிகள் மற்றும் படங்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் இந்த சிறப்பு வசதி ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஎஸ் இரண்டு இயங்குதளங்களிலும் வழங்கப்படுகிறது ஜோபா மோட்டார் சைக்கிள் நிறுவன விற்பனையாளர்கள் புதிய பைக் மாடல்களுக்கான முன்பதிவினை இம்மாதம் துவக்கரிக்கின்றனர் டிசம்பர் பதினைந்தாம் தேதி முதல் ஜாபா பைக்குகளுக்கான முன்பதிவு தொடங்கியுள்ளது ஜாபா வலைதளத்தில் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் செலுத்தி வாடிக்கையாளர்கள் முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் இந்தியா முழுக்க நூறு விற்பனையாளர்களின் பட்டியலை ஜாபா இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளது இந்தியாவில் பண்டிகை கால விற்பனையில் சுசுகி மோட்டார் சைக்கிள் நிறுவனம் இருபத்தி நான்கு சதவீத வளர்ச்சி எட்டியுள்ளது இந்தியாவில் நவம்பர் மாதத்தில் மட்டும் ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டு யூனிட் மோட்டார் சைக்கிள்களை அந்த நிறுவனம் விற்பனை செய்துள்ளது இதே வளர்ச்சியானது வரும் மாதங்களிலும் தொடரும் என சுசுகி நிறுவனம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது நிசான் நிறுவனம் தனது கிக்ஸ் எஸ்யூவி காரை விரைவில் அறிமுகம் செய்ய இருக்கிறது அதன் சேவை தீவிரமாக நடைபெற்று வரக்கூடிய இந்த சூழலில் சந்தை சர்வதேச நிலையில் இருக்கக்கூடிய விற்பனை விவரங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன விரைவில் இந்த காரானது இந்தியாவில் அறிமுகமாகிறது இது ஹூண்டாய் மற்றும் ரெனால்ட் டஸ்டர்ட் கார்களுக்கு போட்டியாக விளங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகி